আলোচনা করতে হঠাৎ করে একজন সাহাবির আওয়াজ নবীজির আওয়াজের চাইতে একটু আওয়াজ বেশি হয়ে গেল একটু আওয়াজ এমন ভাবে কথা বলেছে নবীজির কণ্ঠ সুরের চাইতে তার কণ্ঠ সুরটা একটু বেশি মনে হলো আল্লাহ রব্বুল আলমী তাও বরদাস্ত করতে পারলেন না বলুন সুবাহাল আল্লাহ রব্বুল আলমীর সঙ্গে সঙ্গে আয়তি করিমা নাজি নাজিল করে দিলেন আমার সঙ্গে পড়েন কথা বলে বালো কথা কিন্তু নবীজির আওয়াজের চাইতে তাদের আওয়াজ কেন বড় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি জিব্রাহিম যাও আমার বন্ধুর খবর পৌঁছা দাও আমার বন্ধুর সামনে যদি কোন সাহাবি যত বড় দামি সাহাবি হোক না কেন আমার নবীর সামনে যদি আওয়াজ বেশি জুড়ে দিয়ে কথা বলে আওয়াজ যদি বড় হয়ে যায় আমি রব্বুল আলমী ওই সাহাবি যত জীবনে ন্যাক কাজ করেছে যত ভালো আমল করেছে না কেন যদিও তার নাম যদি দশজন সাহাবি জান্নাতির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত দশজন সাহাবিদের মধ্যেও হয় বলে দাও খবর দিয়ে দাও আমার নবীর সামনে যদি আওয়াজ একটু উঁচু করে কথা বলে তাদেরকে বিনা নোটিশে বিনা নোটিশে আমি রব্বুল আলমিন তাদের আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের নামটা আমি রব্বুল আলমিন নাফরমান বেইমানের কাতারের মধ্যে আমি আল্লাহ লেখে দিব जत बड़ যত বড়ই সাহাবি হোক না কেন তার আমল আমি আল্লাহ রব্বুল আলমী সঙ্গে সঙ্গে সব আমল গুলো গুনাহে পরিণত করে তার নামটা আমি জাহান নামের দপ্তরে লেখে রেখে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকে বাংলাদেশ গোটা বিশ্বের মুখে দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে সাহাবাগের মতো জায়গার মধ্যে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে একজন নর পশু একজন নর পশু তিনি বললো কি রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামের যে পেছনে পিঠের মধ্যে যে নবদী মহর সেটা নাকি আম্মাজন হজরত খাদিজন কুমরা রদি আল্লাহ তিনি নাকি রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লামকে জুতা দিয়ে নাকি আঘাত করেছিলেন তার বদলতে নাকি গা হয়ে সেখানে নাকি একটা উঁচু বুঝতে টুকরায় পরিণত হয়েছিল বলে নাউজ বিল্লাহ গোটা বাংলার মুসলিম যখন 
তৌহিদি জনতা যখন সিংহের মতো গর্জে উঠলো তাকে শুধুমাত্র একটু জামাই আদরে ধরে কয়েকদিন জেলখানা রেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো কোন প্রকারে বিচার তার করা হলো না আজকে এই হাজার হাজার জনতার সামনে আমি বলতে চাই আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে কোন রসুল প্রেমিক হয়ে থাকেন আজ হোক কাল হোক যদি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোন দিন আমাদেরকে এই দেশটাকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচালনা করার জন্য তৌফিক দান করেন তাহলে এই নর পশুগুলোকে গাছের ডালে ডালে জুড়াইয়া তাদেরকে হত্যা করা হবে ঠিক কিনা বলা আর যদি বলেন ঠিক কিনা নাস্তিকদের কোন আস্থানায় বাংলাদেশের জমি হবে না অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমেরিকার মতো একটা জায়গা যে জায়গার মধ্যে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবন কাহিনী নিয়ে একটা সিনেমা তৈরি করা হয়েছিল সেই সিনেমা তৈরি করার ফলে যখন সেখানে এই সিনেমাকে স্টার্ট করলো সঙ্গে সঙ্গে ওই সিনেমা হল সহ কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশ ফুট মাটি নিচে চলে গেছে এই আমেরিকার নাস্তিকরা বুঝতে পেরেছে কার সঙ্গে বেয়াদবি তারা বুঝতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে ওই আমেরিকার তৎসামান্য কিছু মুসলমান প্রতিবাদ করতে দেরি তাকে গ্রেপ্তার করতে দেরি হয় নাই কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার বাংলাদেশে মুসলমান যেটাকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয় সে দেশে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের সানে বেয়াদবি হবে আপনারা কি এটা বরদাস্ত করবেন নাকি কিন্তু আজকে কোথায় আল্লাহ রবী পবিত্র কোরআন করিমার পরবর্তী আর্থিক করিমার মধ্যে কি বলেন মোহাম্মতের সঙ্গে দেলের কান দিয়ে শোনেন আল্লাহ রব্বুল আলিম বললেন যারা রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করবে না রসুলের সামনে আস্তে আস্তে কথা বলবে এই আয়াত শুধু সাহাবিদ উদ্দেশ্যে বলা হয় নাই তেমন পর্যন্ত মানুষের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলী বলেন সামনে যারা আস্তে আস্তে কথা বলবে আল্লাহ রব্বুল আলী বলেন তাদের যারা কথা বলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের কলব তাদের আত্মা তাদের রুহুকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুলি করবো না প্রতিদিন জীবনে যত অপরাধ করেছে অন্যায় করেছে সমস্ত গুনা খাতা গুলো আমি আল্লাহ নিজ গুনে ক্ষমা করে দিব